the playlist Matata inakuaje? Eh bwana baridi niambie. Poa kizazi. Kizazi mnyamwezi kama kawa. Ah kama kawa karibu sana. Asante naona una waka. Eh kinyamwenga. Ah kabisa nakubali. Eh kizazi yeah. sana. Kizazi sana. Yes, ah uh, first of all kwanza nataka turudi tufanye kama TBT ya uh, throwback. Leo ni Thursday au sio? Okay. Ngoma yako ambayo ilifanya vizuri sana kwa kutambulisha kwenye game yeah. ilikuwa ni anakuja yeah. baada hapo zikatoka ngoma zingine kibao sana lakini kabla ya hapa yeah. ulikuwa umeshafanya ngoma ya kunguru afugiki na dudubaya ndio yes uh-huh. lakini anakuja ndio ilikuja ikabadilisha kila kitu kabisa sasa kabla ya kukutana na pifang mpaka anakuja ya ikatoka huku kufanya na dudubaya kunguru ili mlikutana vipi na dudubaya na vibe ilikuwaje aha okay <coughs> dudubaya kwa kwa kwa, kwa watu wasi, wasiufuatilia vizuri mm. nafikiri hata wewe kwenye memory yako itakuwa iko sawa kipindi tunafanya kunguru afugiki Mm. Tayari anakuja ilikuwaepo inafanya vizuri sana. Mm. Ya, yeah, ilikuwa anafanya vizuri. Uh, dudu ndo na yeye ndipo alipojua hapo alinikuta kwa Pfunk. Ndipo alipojua hapo akanomba tukafanye kazi kwa MJ ndio tukaenda kufanya kunguru afugiki. Lakini wengi wanajua kama ulivyokuwa unajua wewe. Lakini yes, pale tayari laki... anakuja ilikuwa isha, isha fanya fujo zake. Hiyo sasa ni kwa sababu labda jinsi ya mapokezi lakini kazi ambayo ilianza kwanza mm-hmm. nadhani kwa sababu ilikuwa ilikuwa inapatikana kwenye album ya Dubai yeah. ilikuwa ni kunguru afu baadaye sasa anakuja ndio ikaja ika blow up. Yes labda yes. tuseme hivyo. Kwa nini sasa labda kulikuwa kama na hiyo delay? Kwa nini kama labda anakuja ilikuwa kama labda imeshakuepo lakini ikawa kama imechelewa? Ah uh... Yaani sijui 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 nisemeje lakini nafikiri ilikuwa utaratibu wa, wa, wa pi kwa sababu kwanza mm. ilikuwa bado kama haikusambai. Oh yeah. E, ilikuwa kama haikusambaa. Ilikuwa iko ndani. Eh yaani wanao watu wachache tu mm. iko ndani wanao watu wachache. Afu ya dudu ilivotoka ndo ikawa ikafanya vizuri ndo ile nayo ikaachiwa sasa rasmi vizuri. Ikatoka. Ikatoka. Nadhani mlikutana na Pifa ilikuwa ni kwenye concert kwenye show kitu cha namna hiyo. Yeah ilikuwa Ah uh, yes kukutana naye ila nilikutana na kina kina Chief Rumanyika yeah. so mm. kwenye kipindi kile unakumbuka enzi za talent show yeah, yeah, yeah. FM Club pale kwa hiyo yeah. nilikutana na watu na kina Duli akaniambia wewe mbona unaweza mm. kwa nini usimtafute majani nikamwambia nielekezeni kunielekeza nikaenda pale nikakutana na Kajara akaniambia unasemaje nikamwambia nina shida na kinywele kimoja ndani huko mm. kinywele kimoja akatoka akanichungulia pale enzi hizo unachungulia kwenye kwenye gate eh hey, akaniambia unasemaje wewe nikamwambia bwana mimi ni, ni mwanamuziki mwanamuziki mm. una mwanamuziki kivipi unaimba una rap nikamwambia mimi nafanya vyote mm. akaniambia na kufungulia gate uingie ndani humo ukizingua na kufungulia mbwa kama unavyomjua majani nikamwambia hey, fungua gate afu nione mzee hey. bala nitakalofanya ndani oh, tumeingia yeah. ndani kanipa biti ile kupiga tu akaona da akanipigia akani saruti akanitengenezea biti yangu akaniambia nenda kafanya mazoezi uje baada ya wiki ndio likafanywa anakuja lile oh kwa hiyo kumbe ulipewa biti nyingine lakini anakuja ilikuwa ni biti ambayo ilienda kuifanyia kazi eh yani oh. baada kunisikiza kwenye biti akaona ngoja ni mnyongee sasa Dom... kanyonga anakuja anakuja yes yes kwa nini uh, ulikuja na hiyo title ya anakuja kwa sababu uh, ilikuwa ni kwamba kama nilivyosema mwanzo kwenye ile ya kunguru na na rubai kwamba this is Sister P, huyu ndo Sister P sasa anakuja kwenye game yeah. na anataka kuonyesha ubora wake na nini. Kitu gani ambacho kili drive mpaka ukaja nayo title kwamba kuna Sister P na anakuja kwenye game na anataka kuonyesha ukali wake kwenye game? Ya yeah, kweli kabisa. Swali zuri sana lakini nafikiri nilikuwa nataka kuwafahamisha watu kwamba kuna mtu mm. anakuja. Yaani waliokopo kwenye game na wasiokopo kwenye game. Mm-hmm. Nitaka niwaambie kwamba kuna kichwa hicho hapo kinakuja. Oh, yeah. Hatari sana ndio maana nikaja na title ya anakuja. Oh, yeah. Kwa tulikuwa tunawafahamisha walikopo mchezoni na wasiokopo mchezoni. Oh, yeah. yeah, kwa maana mashabiki na watu ambao ni na nawafata kwenye kwenye game yao. Kizazi sana. Yeah, kizazi lakini sana. by then hii ngoma ili anakuja pamoja na Hey DJ. Yep. Uh, zilikuwa ni ngoma kubwa kwako lakini zilikuwa zina mvutano sana. Tukianzia kwa anakuja ilionekana kama vile i, uh, wewe Sister Pia na Beef na Zaibi. Yeah. Kwa sababu Zaibi kwenye ngoma yake Gado ambayo ilikuwa ni remix alifanya na Juma Nature mm-hmm. anasema wengi wanakuja lakini bado wako GA to the D. Oh, come, come on, on ambayo yeah. Gado, si ndio? Yeah. Kwamba Sister P anakuja. Mm-hmm. Wengi wanakuja lakini hawapo Gado. Ndiyo. Alafu wewe ukaja ukasema tangulini dem kawa mlumendago. Mlumendago sasa kipindi cha anakuja. Nafikiri mm. wakati wa DJ ndo naye akawa ameachia hiyo Gado. Mm. Yeah. Ila mimi nilisema tu nini visado watu tumejaza lumbesa baba hey. na bado katika fani tunazidi kutikisa kama hivi yani hey. kwamba yani moto, moto wako ni mdogo kuliko huo sasa hivi oh yeah. huu unaokuja ni hatari kulikuwa kuna beef kati yako na Zaibi by then 
Ah bifu ilikuepo ilikuepo na sio kwamba ilikuepo hadi leo ipo yani mimi nashindwa kuelewa hata kwa nini aile bifu hai aishagi hey. yeah lakini mimi nikajua ilikuwa ni kazi tu lakini naona amekaza mpaka leo yani mm. hatuelewani mimi na yule mtu wezi amini sema nilikuwa sipendi kuongelea ongelea ili swala lakini yeah. naona huwa naulizwa sana kwa bona niweke wazi kwamba yeah. mimi na yule mpaka leo yani miaka 18 lakini mpaka leo hata salamu hata mkikutana Hakuna kitu kama hicho yani. Atasalimia wote hata mliokuepo huko ndani. Mm. Mimi ataniruka. Kwa nini sasa yani? Ilitengenezwa kwa sababu ya majebizano ya ngoma au ni nini? Uh, yeah, ilitenge... unajua waandishi ndo waliikuza wali, wali ile bifu. Na ngoma yako pia na ngoma yake labda. E, lakini pia kazi ndo ilinyosha na na kuanza kunimind moja kwa moja. Ile anakuja au hey DJ. Sio anakuja tu, yani mimi mwenyewe, yani tuseme mimi kama mimi. Sister P. Yeah, Sister P nafikiri. Da, si alikuwa na alikuwa na anaona kwamba yeye mm. ndio yupo tu yupogo yani alikuwa anajua kwamba hatotokea kama yeye au zaidi yake mm. kwao nikaja mimi basi ikawa ndio hivyo mwisho wa siku ilikuwa tufanye kazi tu mimi nishai kumuona na simamisi marehemu na sima na Hadija mm. tulikuwa tukiwasikia huku tunaona watu waelewani kabisa lakini siku, siku hiyo ilifanyika bonge la tamasha mm. wezi amini nilimuona na sima anamtengeneza Hadija kopa akola Mm. Nikasema sasa kwa nini si tusiwe hivi rafiki yangu. Yeah. Basi lakini kwa upande wetu imeshindigana. Hamkwai kufikiria kufanya ngoma? Sio tu ngoma yani mpaka watu wenye hela zao walitaka kupatanisha kupitia pesa zao lakini imeshindigana itakuwa ngoma. Eh bana. Yeah, uwezi amen. Unasema kwamba um, hatuogope vishindo vyenu eti kwamba mko gado na bado. Mimi ni Sister P damu damu na Endo Tadero. Mm. Sasa hiyo verse inayoendelea hiyo ni hiyo ni biashara tena nyingine. Tumalize kwanza kwa Zaidi. Eh. Uh-huh. Yeah. Ah si ndio hivyo yeye baada kusikia vile akawa na, na, kama ulivyo umeimba kistali chake kwamba wengi wanakuja lakini hawako gado mm. e, lakini sisi tuko gado afu mashairi yamejaa visado mm. sasa kisado ni nini ndio maana tukasema kuna lumbesa baba oh, yeah. kama umejaza kisado watu wamejaza lumbesa lumbesa oh, yeah. najua kwamba ni mgunia ule mm. uja hatari hata kama nilindoa lakini limejaa mpaka linamwagika <laughs> hilo ndio lumbesa eh hey, uh, hiyo line yako kusema kwamba tangulini demo akawa mlumendago nakumbuka by then kulikuwa kuna kundi wa jamaa wanaitwa walumendago right wale walikuwa wanajiita wandago wandago yes yeah. lakini kulikuwa kuna hiyo walume 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 kilicho yeah, namna hiyo kwepo kwepo ya. yeah, yeah, yeah. Yeah. sasa hiyo ni kwamba yani kwamba demo hawezi kuwa sehemu ya kundi lao au ni nini uh, mlumendago yes alikuwa anajiita mlumendago yani mlumendago it's like mtu ambaye kwa mfano mimi mm-hmm naweza nikasema mlumendago yani it means me, yani ni mtu fulani ambaye labda ni mtu wa watu muuni mm-hmm. e, mtu wa washikaji marafiki zake wengi ni watoto wa kiume hivyo oh. yani kwa hiyo akakama anajichukulia vile sasa mimi ndo ukampitia mm. sawa um line nyingine ambayo inapatikana kwenye ngoma yako ya DJ tukiachana hapo kwa ZB hiyo ni verse ya pili by the way hii ndo il, il, ilionekana pia kuja kuwa beef ya tofauti na ni kubwa sana kuwahi kutokea na sijui kama mpaka leo bado ipo imeshaisha okay. ni wewe na mwana Ifei mwana falsafa Bifu ilianza kwenye ngoma ya ingekuwa vipi na ikaja yeah. kwenye ngoma yako ya Hey DJ, DJ yes. yes ambapo kulikuwa kuna line kuna neno ambalo halikuwa zuri pale ulilitumia mm. ukasema ungeimba nini uh, ile neno siwezi kuliweka hewani eh mm. lakini u- ukauliza kwamba ningeimba nini sister P asingekuepo ZB mm. swali linarudi kwako sasa unamuuliza mwana Ifei yeah. ungeimba nini mwana falsafa tusingekuepo wasanii yeah. alafu ukampitia yeah. kwa kusema kwamba au tukwite Federal Star kwa wimbo ule tafsiri yeah. ambao wewe pointi yako ni kwamba mwana Ifei na Jaymo walitafsiri wimbo wa ilikuwa inaitwa Warif oh, yes. ya Warif yeah, ile ngoma yeah. walitoa kwenye Kiingereza wakaileta kwenye kwa hiyo ukampitia mwana Ifei yeah ina maana wale wimbo waliwiba wale waliotafsiri wale wale watu wengi wana tafsiri sio yeye yeah. tu alafu mm. uh, umemaliza eh hey, nataka ni, ni yani kwamba ili, 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 ilikuwa ni kwenye ngoma ilikuwa ni sehemu ya, ku, ya ya kuweza kuchangamsha game ilikuwa ni personal uh, ya ya, ya kwa upande wake nafikiri alileta kama kama kwenye ngoma hivi mm-hmm. lakini ili make sense eh yeah? mm. kwamba mimi ningeimba nini asingekuepo ZB yeah, yeah, yeah. alafu Mtu anajiita mwana falsafa. Mwana falsafa ni ni, ni, ni cheo kimoja kikubwa sana ni mtu. Wewe nafikiri unaelewa maana yake. Yes, he is falsafa. Ah, By the way, tunamheshimu mpaka leo. Ah, lakini sasa akasahau falsafa vipi unasahau kwamba kama huyu angeimba nini asingekuepo mtu fulani na wewe pia umesahau kwamba ungeimba nini tusingekuepo sisi watu fulani kwa sababu mimi kamaanisha kwamba ningeimba nini asingekuepo ZB. Mm. It means nilikuwa sina nyimbo sio? Mm-hmm. Sasa na yeye angeimba nini tusingekuepo sisi wasanii kwa sababu hata nyimbo yake yeye imeorodhesha wasanii. 
Eh. Yeye ndio maana nikamwambia swali narudi kwako sasa na wewe ungeimba nini? Wasinge kuepo yeah, sasa. Yeah, you got my point. Angeimba nini na tusinge kuepo sisi sasa. Wasani. Mm. Lakini baada ya hapo ikaonekana kama ni sanaa ilionekana kama ni beef. Nini yeah, kili... ni beef kweli ni beef na hakuwa kaikuwa kubwa sana kama hii. Nafikiri watoto wa kiume wanaaga shida. Mm. Huwa naongeaga mara kibao. Mm. Kwa mimi naye tulikuwa tuna beef. Siku moja tulikutana Tanga tukataka kuzingwana, tulikuja tukakutana Arusha tukataka kuzingwana. Mm. Lakini sasa ikaendaenda watu wakamwambia wewe nini unashinda naje na mtoto wa kike wewe? Mm. Uyo achana naye kwanza dadako akawa anaelekezwa ukweli. Alafu chingine mm. kichofanya case nani hiyo bifu ikaja ikaisha. Mhm. Enzizo wako East Coast eh? mm-hmm. Sasa uh, mimi nikienda East Coast walikuwa wanangu GK kina Otenwa, kina mm. Buff G, kina Snare. So kwa mimi nilikuwa nikienda East Coast, GK tunagonga, tunahagi. Oteni sijui tunagonga tunahagi kina bafu akaona da sasa mimi nitaonekanaje sasa mwisho wa siku mm. basi ikabidi sikio wameniona ndo naenda kwao barabarani tu akaniita niambie pita day na mimi nikamwambia niambie mwisho mwingiuma toka hapo bifu letu likaisha kizazi wakali. sana ikawa kizazi mpaka hivi leo yani ana no I like that yeah lakini hapo hapo ikaje katoka tena ngoma ingine ya chuki binafsi yeah. ulikuwa kuna mad brain pamoja na alichoki yes. ambao pia nyenye ilikuwa inaelezea hivyo hivyo kuchukiwa kwa sister P kuja kwenye game kuna baadhi ya wasanii wanamchukia <coughs> ikaja ikaonekana ika, ika kwamba I, I mean achana nao yeah lakini neno lilotumika sana mule ndani ni chuki binafsi. Okay. Kwa hiyo achana nao wana chuki binafsi. Ili, ulikuwa unachukiwa kiasi hicho mpaka ukaamua kutengeneza ngoma? Hapana, mimi nilikuwa sichukiwi kiasi hicho. Na wala ni yani mtu ambaye mimi mtu ambaye nilikuwa nachukia na, anachukia labda tuseme ndio huyo huyo. Lakini kulikuwa kuna watu japokuwa katika riziki fitina hazikosagi. Mm. Lakini sikuwa nachukiwa kivyo. Ila mimi nilitoa kama message mm. kwamba mtu yote itamlenga. Mm. E, kwa sababu watu kuchukia mtu ni kitu cha kawaida ni maofisini, majumbani, mamitani. Watu wanapitia. E, watu wanakuchukia tu kwao ndio maana mimi nikaimba kama message kwa ajili ya kupelekea nini mashabiki wangu. Na nina ilikuwa nyimbo kubwa kwa sababu nakumbuka Tarisi yeah. Mustafa aliwahi kuitumia. Mm. Ali, 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 aliwahi kuongelea ile swala katika media akasema da yule binti aliimba nyimbo moja ya kwamba watu wanachuki binafsi nini achana nao watu kama waachana nao hivyo mm. nikaona kweli hii nyimbo ni kubwa imepenya kaitumia si mm. mchezo imepenya yeah, lakini mimi nilitoa kama ujumbe sawa yep. lakini kwenye verse ya pili hiyo achana nao uh-huh. um, kuna line ulisema kwamba uh, sio kwamba najua tu rap hata kurusha tufe au vipi alfani Hawataki tuishi wanataka tufe. Amiti nipe biti kwa mashairi <laughs> ni wakurupushe. Hapa yeah. yametamkwa ma, majina mawili. Limetamkwa jina la Alfani, limetamkwa jina la Amiti. Na kuna yeah. mtu anaweza kawa kuna watu nadhani wanaweza kawa wamjui Amiti ni nani. Yes. Nadhani hapo alikuwa anamzungumzia Amit Mental Producer. Yeah. Sasa nataka kuelewa producer alikuwa ni P-Funk, Alfani kwa sababu Alfani ni tunaelewa ni majani au Alfani ni nani na Amit ameingiaje katika hii ngoma yeah. ni majani na Amit wali play part pamoja yeah. au ilikuwa ni production ya nani Hapana production ilikuwa ya Amit mm-hmm. e, ngoma ameicheza Amit sema pifa ngi ameingia kwa sababu kipindicho mimi nilikuwa chini yake Oh yeah Kwa hiyo ukienda kokote lazima umrepresent mm. kama mwanae kama bosi wake kama mimi kama yule kama bosi wangu mm-hmm. Kwa hivyo nikaamua kumpashia havu tu kwamba hata watu wake wote walikuwa kutoka nje wakiimba huko ni lazima wamtupie jina lake pale. Kwa hiyo ndio maana nikauliza hivi nikatumbukiza jina la mshua, nikaja nikatumbukiza na alifanya product na ni production ikawa kitu. Oh, yeah. Lakini ya miti ndio kagonga ile nyimbo mwanzo mwisho. Ila zikuwa zikisha pale lazima ziende kwa majani. Lazima e, yani kitoka pale inaenda Bongo Record. Mm-hmm. Yes. Anen, i, ikienda Bongo Record inaenda kufanya nini? Inaenda anaenda kumaster na subiri album. Okay. Yeah. Kwa hiyo sio kwamba anaimaster labda anaongezea vitu na vitu vya namna hiyo? Hakuna. Okay. Eh, kwa sababu yeye mwenyewe anaona alikuwa akisikiliza anaona zimejitoshereza. Okay, na utaratibu wa kutoa lazima utokee kwake. Yeah. Labda itatoka lini na vitu vya namna hiyo? Eh <laughs> bwana. <laughs> <laughs> Majani, by yeah. the way leo wamepost um, TBT ya album ya Juma Nature ya Ugali ya kizazi sana. Yeah. Anyways, um katika hizo ngoma zako zote tatu anakuja pamoja na Hey DJ pamoja na Achana nao. Zote zimekuwa zina Zinawezekana title zina utofauti kwa mfano hey DJ yeah. ina, ina, inawatambua ma DJ na kuwapa nguvu na kuwashukuru lakini pia kuwakumbusha nafasi yao. Yeah. Anakuja inamuonesha sister P anakuja kwenye game anaonyesha njaa yake na and stuff like that. Yes. Achana nao inamzungumzia sister P harakati nazopitia na chuki anazokutana nazo kwenye game. Yeah. Lakini katika verse inaonekana kuna malumbano fulani ataenda kwa msanii huyu na yule na yule na yule. Yes. Kwa hizi ngoma zote tatu zina kama story flani hivi inajiendeleza ya um, ili, ilikuwa ni kwamba kila ngoma unayoweza kuiandika kuichora sister p hicho kitu kilikuwa bado hujakiondoa cha kwamba sasa sister p 
aachane na marumbano kama ngoma yako ya DJ inavyosema mm. na kufocus kwenye jamii ana fili ilikuwa ni uandishi sema hata hizo 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 ngoma mara nyingi mimi nilikuwa so muandishi oh yeah eh kuna mtu ambaye alikuwa anaandika ila mimi nasaidiana naye okay kwa hiyo sasa yeye ndio mara nyingi alikuwa anaandika ah nzuri naambia hii hapana toa hii hebu niekee hiyo hapo sasa mashairi yake mara nyingi ndio alikuwa aina hiyo mm. mashairi yangu ukisikia kwangu na mashairi ya kistarabu yapo ya kistarabu na kama ya bifu mm. kwa hali ya kistarabu ndio anakuwa gaya kwangu okay yeye ananiambia hii ndio poa bana biashara hii nani huyo alikuwa anaandika mm. Madi Brain huyo. Oh. Yeah. Ndo amechora hizo ngoma? Eh, hey, mkweli anaitwa AK hey, mkweli ndo amechora. Hatari sana. Yeah. Sasa kwa usaidizi. Yeah, yeah, yeah. Lakini kwenye Hey DJ mm. kuna line tena nyingine ulisema kwamba sauti yangu inatamba kwenye beat kama radi. Mm. Uh, si ovyo ovyo jina langu linajipa chat. Yeah. Nataka nielewe zamani kipindi hicho kulikuwa kuna wasanii ambao wanapewa chat. Unasema we uinuliwe ovyo ovyo. Kuna wasanii walikuwa na wanainuliwa inuliwa tu. <laughs> kipindi kile. <Yeah. laughs> weho mikiboko <laughs> kipindi kile ilikuwa hakuna wasanii wanaopewa chat lakini kuna mmoja wawili walikuwa wanapewa chat ukawapitia huko <laughs> ina nani kwa kuna watu tuliku, kuna watu walikuwa wanafanya kazi kweli mm-hmm. lakini kuna wengine walikuwa kawaida tu kwa sababu nini sema mm-hmm. walikuwa wanaga wapinzani ndio hivyo yeah. yeah. kina nani walikuwa na bebo bebo sio lazima tuwataje kwa sababu si wanaeleweka <laughs> Atari sana. Atari sana. Kwenye bio yako ya Instagram Sister P. Yeah. Pale juu kabisa. Yeah. Umeandika kwamba wewe ni best female rap. Oh. Ni best female rapper au best female rapper lakini umeandika best female rap yeah. in Tanzania. Yeah. Ina maana unaona hakuna rapper mwingine mkali zaidi yako Tanzania. Hakuna na hatotokea. Like me. Can you say that again? Hakuna na hatotokea. Like Kwa nini? Me. Kwa nini unauliza kwa nini wakati vitu viko wazi na vinaonekana? No, kuna watu lazima waelewe ikitoka okay. kwako. Maana yake najua hiyo point italeta mjadara mfulani. Of course. Yeah. Lakini hata ukileta mjadara nyinyi upokeeni afu kama vipi ruhusini simu. Ndio mtaona kwamba kuna mtu kama mimi au atatokea. Yeah. Labda nimtoe mimi, mimi na uwezo wa kumtoa. Oh yeah. Akaja akashika nafasi yangu vizuri tu. Lakini sio atoke tu kwa alikotoka. Never. Kwa hiyo toka. Ever. Kwa hiyo toka game ya Bongo Flava imezaliwa hakuwahi kutokea rapper wa kike ambayo ameshika hiyo nafasi yako mpaka sasa. Paka leo hakuna. As far as ni rapper though. Wanafanya tu, wanafanya, wanajaribu, wanajitahidi like that. As far as ni rapper, si ndio? Sio sio mwimbaji. Kwa sababu CP alisema kwamba yeye anamtazama Vanessa Mdee kama msanii wa kike ambaye anamweka level sawa na Diamond kima labda kimafanikio na vitu vya namna hiyo. Huyo ni mwimbaji. So kwenye rapa unasema hakuna zaidi ya Sister P. Uh-huh. Yeah. Kwenye uimbaji unakubaliana na kauli ya Sister P kusema kwamba Vanessa ni female version ya Diamond. Eh, hey, hey, yeah, nakubaliana na hilo. Oh yeah. Kwa nini nipinge? Oh yeah. yeah. Kuna marapaz wengi sana sasa hivi Bongo um, kwenye game ya Bongo Flavor. Nani ambaye anakuvutia? Kweli <laughs> 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 rafiki yangu. Unajua mimi sija kiukweli niseme tu ukweli sijakaa mimi nika nikawasikiliza sana mm. wala nika nikafuatilia mimi sio mfuatiliaji sana kwanza wa nyimbo za kibongo za kibongo mm. cha kwanza mm. mimi nasikilizaga sana mbele kwa sababu wale mm. wana vitu fulani vizuri ambavyo mtu ukichukua unaweza ukafanya kitu kikawa kizuri mm-hmm. uh, kibongo bongo huwa anapenda kusikiliza marafiki zangu mm-hmm. au niseme wanamuziki mimi wasisikilizaji wa sanii mimi mm. nasikiliza wanamuziki Oh yeah. Yeah. Oh, yeah. Utakuwa na nielewa. I like that. Kwa ukiwa like ukiwa mwanamuziki mm. basi nitakusikiliza. Ukiwa msanii siwezi kukusikiliza. Oh yeah. Kwa hiyo tuseme wote tu kama na na wasikia sikia na waelewa elewa. Yeah. Yeah. Kama kina nani? Si ndio kama hao wanaofanya sasa hivi watoto wa kike. Si umesema hapo mara pa mara pa kike. Eh. Hao hao. Kwa nini mara pa mara pa au ni mara pa? <laughs> mara pa mara pa. <laughs> Sio mara pa? Really? Umesema hey, unawasikia marapa marapa si wengi yomi ah. marapa marapa na maanisha um, wengi umesema unasikiliza rapa si mmoja umesema unasikiliza sana mbele mbele wewe unajiona una kama rapa gani wa kike nje mm. uh, nje mimi najiona kama wengi sana mm. yeah. au kina nani hata mbele unaweza kawakalisha vile vile uh, kuna mtu anaitwa Queen Pain mm-hmm. kuna mtu anaitwa MC Light mm-hmm kuna mtu anaitwa Dabrat. Oh yeah. Wengi wananifanishaga sana na Dabrat. Oh yeah. yeah. Kuna mtu anaitwa Miss Elliot. Miss Elliot. Yeah. Kwa hawa sasa hivi. Kuna mtu anaitwa Eve. Eh, Eve. Eh, Eve. Eve. Eh. Yeah. Kuna mmoja sana hapa kijana. Yeah. Kwa hawa sasa hivi Sister Pina ni Kiminaji. Ah, uh, ni Kiminaji na uwe nani? 
na Sister Karibi. P Karibi. na Kari B ah. na Remy Ma Kiukweli karibii mimi bado sijamfuatilia vizuri mm. lakini namuelewa na nikiminaji. Oh yeah. Vizuri tu mm. iko vizuri kwa sababu wewe karibii. Kama nilivyokuambia hili ni kuelewe ni lazima ni wewe wewe msanii wewe mwanamuziki sio msanii. Hii sasa huyo sijui ndo sijui kama mjaji mimi hata sielewi nasikia tu. Lakini ngoma yake imeenda billboard namba moja. Yeah yeah inawezekana lakini mimi muda sina nikipata muda nitamuelewa. 